Misitu ya Ivory Coast imepungua kutoka hekari milioni 16 za msitu hadi chini ya hekari milioni tatu kwa mujibu wa umoja wa Ulaya na kuna hekari laki tano pekee za msitu wa awali ambazo bado zipo. Katika chanzo cha msitu wa Beki, mti aina ya Tik na Bete au Mansonia inashindana kupata mwanga. Hivyo basi wafanyakazi kutoka Sodefor, idara ya misitu inayohifadhi serikali wanasafisha magugu kusaidia ukuaji mpya. Hatua inayofuata ni kukusanya magugu kutoka miti inayokuwa Luteni DRF Sem wa Sodefor anaelezea ni kwa nini hatua hii ni muhimu. Sura ya msitu wa Ivory Coast imeharibiwa na tunapata madhara ya uharibifu huu hivi leo. Na hii ni muhimu sana kwa Ivory Coast wote hususan kila mtu anayehusika katika kulinda mazingira na utawala endelevu wa misitu ahusishwe katika kurejesha hali ya misitu ya Ivory Coast. Mbegu zinaangushwa kutoka kwenye miti na kasha zinakusanywa kwa kutumia mifuko ya plastiki. Miti aina ya tik iliwasili ya Ivory Coast na uvunaji wa mbegu ulifanyika wakati miti hiyo ilipokuwa na miaka 30 hadi 40. Lakini kutokana na utafiti wa misitu na kazi ambazo zimekuwa zikifanywa kwa wanyama tulifanikiwa kupunguza umri huo kufikia miaka 15 hadi 20. Hivyo basi kutoka miaka 15 hadi 20 miti aina ya tik unaweza kuvuna mbegu zake. Mti aina ya tik imekuwa ikipandwa sana nchini Ivory Coast kwa kiasi cha miaka 40 mara inapovunwa mbegu zinasafirishwa kwenda eneo la vitalu la Azope lililopo kilomita na kumi kutoka eneo la malisho ya miti la Beki mbegu lazima zipembuliwe na zile zenye kiwango kisichofaa zinaondolewa hatua hii ya tathmini inafanywa na timu ambayo wafanyakazi wake wengi ni wanawake Conan Ngwesen Amoin mama mwenye watoto watano amekuwa akifanya kazi hapa kwa miaka mitatu kiasi cha fedha anachojipatia ni faranga 2000 kwa siku ambazo ni sawa na dola tatu kwa siku. Anasema mpango huo umemsaidia kupata fedha za mahitaji ya siku. Idara ya kulinda msitu ilinisaidia kupata hii ajira. Kabla ya hapo ilikuwa vigumu sana kwangu kupata ajira, lakini hivi sasa nafurahia kazi hii. Nina uwezo wa kujipanga mimi mwenyewe. Ninakuja hapa kila siku saa mbili asubuhi na ninaondoka saa kumi jioni. Mtaalamu wa mazingira Marcelo Yao wa Refac, mtandao wa wataalamu wa Kiafrika kuhusu misitu, kilimo na mabadiliko ya hali ya hewa, anasema miradi kama hiyo ni muhimu kwa hali ya baadaye ya misitu na uchumi nchini humo. Serikali ya Ivory Coast inataka kupanua mpango huu kufikia mwaka 2030 ili kurejesha misitu nchini humo. Patrick Nduimana VOA Washington.